李连杰竟是《笑傲江湖》的备胎。当年电影版《笑傲江湖》掀起了一阵武侠风，广受好评。但流量如此好的一部剧，却并没有挣到钱。要问为什么，还不是因为徐克导演太作了。在拍摄时，徐克经常脑袋里时不时的蹦出新想法，就开始现场改剧本。胡金铨就曾经揭露，他一共改了14次剧本。这种临时创作让胡金铨很头疼。但是这又是两位导演不同的创作方式，也不能说谁对谁错。最终，胡金铨只好退出。最后，徐克携手李惠民、程晓东、许鞍华共同创作出了这部作品。虽然经历了一些波折，但是这部剧还是获得了很好的口碑。所以，投资方就决定继续拍摄续集。许冠杰在第一部《笑傲江湖》中表现得很好，被不少人称为是最符合原著的令狐冲。但是在第二部筹拍的时候，却因为资金有限，请不起许冠杰了。而且，金庸也觉得许冠杰的年纪稍微有些大了，而且长相也不是非常英俊。所以剧组决定另寻他人。当时的徐克就想到了在《黄飞鸿》中合作过的李连杰，觉得他的气质很符合令狐冲，而且打戏也非常不错，所以我们才可以在片中看到如此精彩的打戏。但是李连杰却承认，在拍摄这部戏的时候并没有太走心，因为他那时候同时也在拍摄《黄飞鸿二》，所以根本没时间看《笑傲江湖》的原著，也不太了解令狐冲这个人的人设性格，更不理解为什么令狐冲要周旋在三个女子之间。这要是拿现在的视角看，令狐冲不就是妥妥的一个渣男吗？所以李连杰本人也没理解为什么这部片子会这么火。不过要说这部片子中最火的，甚至压男主一头的，就是林青霞饰演的东方不败了。但是林青霞当时却险些没法出演。金庸徐克因林青霞险些闹掰，《笑傲江湖》的大火让投资方和徐克决定再拍一部续集。原著中有许多角色，选谁当主角就成了一个问题。几经思考下，徐克导演决定另辟蹊径。把小说里只有四页纸的东方不败这个角色拿出来，单独再拍一部电影。这时的徐克就想起来了，新《蜀山剑侠》中一袭红衣的林青霞，觉得她英气十足，想把她找过来饰演东方不败。林青霞本人当时收到邀请时，直接爽快地同意了，因为比起角色，她更相信的是徐克这个人。但是本着对影片负责的态度，林青霞想着怎么都要先看下原著，了解一下东方不败这个人物的形象性格，才有利于出演。但是徐克直接说不用看，因为他不想要一个先入为主、固定在原著的矿中一成不变的东方不败，就让林青霞直接去片场，鼓励他大胆挑战自己。在徐克的激励下，林青霞也不扭捏，大胆揣测起了东方不败这个人物。但是金庸老先生听到此事，直接一个电话打给了徐克，强烈反对自己笔下的东方不败明明是一个男人，但是徐克非要把这个角色换个性别，甚至还要和男主角谈恋爱，自己的作品被这么魔改，他自然不愿意。而且林青霞还是穷女郎，之前演过的都是温柔似水的角色。东方不败跟她的形象差距很大，但是无论金庸老先生怎么反对，甚至用不再合作威胁，徐克都执拗的不听，坚持选用林青霞。所以这也就成为了徐克和金庸合作的最后一部作品。不过好在这部电影大获成功，也开创了女性饰演东方不败的先河。多年之后，金庸老先生在晚年时也表示，徐克是个人才，很有自己的想法。两人就这样化解了矛盾。林青霞的《东方不败》更是成了时代的经典。不过，在拍摄现场，两位主演遇到了诸多事故，差点小命不保。林青霞被拍《笑傲江湖》险丧命，《笑傲江湖》中最经典中的经典，想必就是林青霞在水中饮酒的画面。但是在拍摄她从水中缓缓升起的这个镜头时，发生了意外。当时的林青霞站在水中的升降机上，但是不知怎么的，林青霞的假发就和机器搅到了一起。当时呢，他被拖下水，呛了好几口水。好在工作人员及时把他救了下来。但是林青霞的妆发已经被破坏了，如果重新化妆做造型，要好几个小时。但是当时都已经快天黑了，为了不耽误大家的拍摄进度，林青霞把假发一摘，披散着头发，决定用真头发直接上场。徐克导演也同意了，因为他觉得这样刚好可以体现东方不败放荡不羁的人物性格。然而在拍摄水中镜头的前一天，林青霞竟打了一宿的麻将。当林青霞决定早睡早起、养好精神拍戏的时候，杨帆导演叫林青霞打麻将，说三缺一，有尊龙。那时的林青霞可是尊龙的小迷妹，直接二话不说就去了。打了个通宵以后，就直奔片场，两杯酒下肚就开始拍。在拍摄的时候，刚好碰上日落，在夕阳余晖的照耀下，再配上音乐，东方不败仿佛真的从书中走了出来。这也成为了林青霞最经典的场面之一。除了林青霞，其实李连杰在拍摄时也发生过意外。有一场戏是李连杰饰演的令狐冲翻入水中，但是不料水中的沙子里有一块石头，正是因为这块不起眼的小石头，直接让李连杰的小腿骨折了。而且他这条腿在拍摄《少林寺》的时候就已经骨折过一次了。
。虽然及时去医院得到了医治，但是旧伤未愈，又添新生，可见李连杰的敬业精神。不知道你对于这部经典作品《笑傲江湖之东方不败》有何评价呢？